สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่เรื่องเด่นประเด็นดัง Top Talk Daily ทางช่องโมโนทวีนายกับผมตะพิภูนะครับแน่นอนว่าวินาทีนี้คงจะไม่มีใครไม่เคยได้ยินหรือไม่รู้จักคำว่าโควิด19โควิด19หรือว่าเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์2019ที่ตอนนี้เริ่มแพร่ระบาดไปมากกว่า60ประเทศทั่วโลกสร้างความตื่นตระหนักตื่นตระหนกให้กับผู้คนว่าจริงๆแล้วมันอันตรายมันร้ายแรงขนาดไหนและเมื่อไหร่มันจะหมดไปเรามียารักษายาต้านมันหรือยังนำซ้ำไปยิ่งกว่านั้นณตอนนี้ความตื่นกลัวเหล่านี้ที่แพร่กระจายยิ่งทําให้บ้านเราประสบปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยขาดแคลงกันอย่างหนักไม่ใช่ขาดแคลนแค่ภาคประชาชนนะครับแต่ว่าขาดแคลนไปยังถึงภาคบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลผู้ป่วยตามโรงพยาบาลเองซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าคนทั่วๆไปตอนนี้ขาดแคลนหน้ากากอนามัยกันด้วยดังนั้นวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าจริงๆแล้วเราตื่นตระหนกมากเกินไปไหมจริงๆแล้วเจ้าโควิด -19 เนี่ยมันน่ากลัวมากน้อยอย่างไรคาดการณ์ว่าอีกนานไหมกว่าว่าเราจะสามารถจัดก,การกันมาได้และหน้ากากอนามัยควรใส่เวลาไหนใส่ซ้ําได้กี่ครั้งกันแน่วันนี้นะครับรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนั่นก็คือแพทย์หญิงพันธุ์พิมลวิลาปุกรนั่นเองสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะขออนุญาตถามคุณหมออย่างตรงไปตรงมาก่อนเลยนิดนึงว่าณตอนนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยคนยังเข้าใจกันผิดผิดถูกถูกไหมครับจริงๆแล้วมันต่างกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไปยังไงครับคือมันเป็นเรื่องของสายพันธุ์จริงๆแล้วมันเป็นไวรัสเหมือนกันอย่างที่เราเรียกชื่อตอนต้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้ว่าโคโรนาตามลักษณะของเขาแล้วก็ต่อมาเมื่อเราสามารถพูดง่ายๆว่าเราเรารู้ลักษณะเฉพาะของเขาลงไปจนถึงระดับของ DNA ลําดับเรียงเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเขาไม่ใช่สายพันธุ์เดิมที่เคยมีมาก่อนคือตัวโคโรนาเนี่ยเคยมีการระบาดมาก่อนแต่ว่ารอบนี้เป็นตัวสายพันธุ์ใหม่เพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโรคก็ประกาศทั้งผู้ถูกต้องมากเลยค่ะเป็นคนแรกต้องชื่นชมว่าผู้ชื่อโรคเป็นโควิด -19 แล้วก็มีชื่อชื่อตัวสายพันธุ์ของเขาอีกชื่อหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชื่อที่เราจะสามารถทําให้เราเหมือนกับเหมือนกับเชื้อโรคอื่นๆพอรเรารู้จักเขาดีขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเข้าใจเขามากขึ้นเรื่อยๆตอนต้นเราใช้วิธีเทียบเคียงลักษณะของเขาก่อนแต่มาถึงวันนี้หลังจากที่ผ่านการระบาดทั้งทั่วโลกแล้วและงานศึกษาวิจัยต่อเนื่องเราก็เริ่มรู้จักเขาดีขึ้นรเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆคือเบื้องต้นทางการแพทย์โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากระบบควบคุมโรคเราทํางานเข้มแข็งมากนะคะคเราพบสัญญาณตั้งแต่ประมาณปลายเดือนธันวาประมาณไม่เกินวันที่3มกราหลังปีใหม่ในประเทศไทยยกระดับของการควบคุมโรคนี้ทันทีเพราะฉะนั้นนี้เป็นที่มาให้ทุกท่านมั่นใจว่าไม่ได้มีการปิดบังอะไรแต่เป็นเพราะว่าเรายกระดับในการควบคุมโรคค่อนข้างเร็วคือเราทําได้เร็วก่อนคนอื่นเขาใช่เราก็เลยสามารถคอนเทนหรือควบคุมให้ตอนนี้อยู่แค่43รายใช่ครับอันนี้ก็เป็นให้ความมั่นใจแต่ว่าเนื่องจากลักษณะของโรคเป็นไวรัสเป็นโรคติดต่อครับเพราะฉะนั้นมันก็มีการติดต่อการแพร่ระบาดตามธรรมชาติของตัวโรคของเขาแต่ถ้าเราเข้าใจวิธีการติดต่อโรคของตัวเชื้อไวรัสตัวนี้เราก็จะมีความมั่นใจว่าเรามีวิธีปฏิบัติตัวเราเองว่าเราจะป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้เราไปติดต่อโรคแล้วเกิดภาวะของการป่วยเกิดขึ้นนะคะครับคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยเท่าที่เช็คจากข้อมูลมันรุนแรงน้อยกว่าซาน้อยกว่าเมอร์สแล้วก็พอๆกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่เราเจอกันทุกปีแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องใหม่แล้วมันแพร่ระบาดเร็วจนทําให้หลายคนเนี่ยตื่นตระหนกก็เลยดูว่าเฮ้ยมันน่ากลัวแต่ถ้าถ้าดูเป็นเฉพาะอาการเทียบเคียงครับคุณหมอคุณหมอลองเทียบเคียงหน่อยได้ไหมครับว่ามันต่างจากไข้หวัดใหญ่ทั่วไปยังไงไอจามมีไข้สูงอะไรยังไงครับจริงๆแล้วไอจามเหมือนกันกคล้ายกันมากปกติเลยเพียงแต่ว่าเมื่อเราศึกษามาเรื่อยๆเราพบว่าการมีไข้กับไอจามเนี่ยไอจามจะเจอได้บ่อยตามมาด้วยเรื่องไข้แต่อันนี้จะเหมือนไข้หวัดโดยทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วลักษณะของการควบคุมโรคก็คือเราต้องอาศัยประวัติอันนี้เป็นที่มาที่ทําไมเราเริ่มคุยกันมากเลยว่าถ้าท่านไปในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงต้องรีบให้ข้อมูลกับแพทย์เพราะอันนี้เป็นตัวสําคัญที่เราจะต้องรีบเข้าสู่การวินิจฉัยเพราะว่าเราขณะนี้เรามีลักษณะที่เราท
ปวดเมื่อยตัวเป็นพิเศษไข้สูงขึ้นลงหนักและไม่มีเลยเหรอครับไม่มีมีมีอย่างเดียวก็คือว่าเขาทําให้ปอดอักเสบอ๋อซึ่งกว่าจะรู้ว่าปอดอักเสบก็ใช้เวลาอีกอ๋อจริงๆท่านแต่ท่านเริ่มไอจามจริงๆปอดท่านเริ่มอักเสบแล้วแต่ว่าความเร็วของปอดอักเสบเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วในตัวนี้เพราะฉะนั้นท่านที่มีอาการช่วงต้นเนี่ยอาการจะค่อนข้างมีความรุนแรงระดับหนึ่งแต่ไม่รุนแรงมากเท่ากับซากับมือซึ่งมีอัตราเสียชีวิตสูงกว่ามากครับแต่ว่าพอประคับประคองได้ดีเนี่ยท่านก็จะผ่านช่วงระยะเวลาเหล่านี้ไปได้ซึ่งตรงนี้ยังเป็นเขาเรียกว่าเมื่อเราพบผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆก็จะพบลักษณะสําคัญอันนี้เพิ่มขึ้นค่ะครับซึ่ง,งสามารถรักษาได้โดยประคับประคองไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะซึ่งสําหรับเราคนทั่วไปคงไม่รู้ว่าปอดอักเสบบ้างน้อยเพราะฉะนั้นท่านอาการเริ่มต้นก็ยังเป็นไข้ไอเป็นไข้ไออันยังเป็นอาการนหลักแล้วก็มีประวัติว่าท่านไปในพื้นที่ที่มีโอกาสที่มีการระบาดหรือท่านมีโอกาสสัมผัสเจ้าหลายท่านในขณะนี้เป็นผู้ที่ทํางานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีพื้นที่ระบาดใช่ไหมคะเป็นคนขับรถเป็นไกด์ทัวร์อย่างเงี้ยชัดเจนเพราะท่านมีประวัติอย่างนี้แม้ไม่ไปในพื้นที่ระบาดเราก็จะรีบดำเนินการโดยเร็วเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองเสี่ยงหรือเปล่ารีบหาคุณหมอตรวจแต่เนิ่นๆกี่ชั่วโมงทราบผลครับว่าเป็นเจ้าโควิด -19 หรือเปล่าถ้าตัวการตรวจนี่ถึงห้องแ a บไม่เกิน3ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมารีบตรวจดีที่สุดทีนี้ขออนุญาตถามแบบตรงไปตรงมานิดหนึ่งว่าโดยภาพรวมที่มันถูกนําเสนอมาตอนนี้เนี่ยเราตื่นตระหนกเกินไปไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเราทําถูกแล้วจริงๆเราทําถูกแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่เพราะฉะนั้นเราอย่างอย่างที่บอกค่ะค่ะตอนต้นตอนที่เรารู้จักเขาน้อยมากเราต้องใช้วิธีเทียบเคียงเขากับตัวที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วเราก็จะค่อยๆค้นพบวิธีการของเขามากขึ้นเรื่อยๆเช่นหลายคนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเหมือนฟูไหมเมื่อปี2009ที่ระบาดก็ได้แต่เทียบเคียงเพราะเขาเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ใช่เป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่การมีความรู้เบื้องต้นเนี่ยเรารู้ว่ามีวิธีการป้องกันได้แน่นอนเพราะว่าเรารู้ลักษณะของเขาอย่างที่ว่าวิธีระบาดของเขานี่ยังเป็นแบบเดียวกับกลุ่มไวรัสที่ผ่านการไอจามออกมากับตัวที่เราเรียกว่าเป็นละอองฝอยของผู้ที่มีเชื้อซึ่งในขณะที่หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเขายังไม่ได้วินิจฉัยคือคือช่วงระยะเวลาที่เขาฟักตัวเนี่ยค่ะแล้วยังไม่มีอาการช่วงนี้ตัวเชื้อไม่มากนะักก็เป็นระยะที่มีความเสี่ยงแต่ทันทีที่ท่านเริ่มมีอาการแล้วท่านมาหาหมอได้เร็วแล้วเราวินิจฉัยได้เร็วแล้วเราแยกท่านได้เร็วเนี่ยอันนี้จะลดความเสี่ยงลงแต่ถ้าท่านมาได้ช้าวิธีที่ท่านจะระบาดไปสู่คนอื่นโดยหลักยังเป็นการไอจามออกไปแต่เนื่องจากละอองค่อนข้างใหญ่มันจะตกเร็วตกก่อนมันจะไม่ฟุ้งรอยไปในอากาศเพราะไม่ต้องกลัวว่าเราเดินกันไปเดินกันมาอันนั้นคำถามมันมีผมนั่งคุยกับคุณหมอแบบนี้ไม่ต้องกลัวค่ะถ้าสมมติว่าผมเป็นคุณหมอมีโอกาสติดไหมอันนี้ถือว่าค่อนข้างใกล้ถ้าท่านถ้าท่านจามมาแล้วไม่ป้องกันตัวเองอันนี้เป็นที่มาที่เราบอกว่าเมื่อไหร่ใครควรใช้หน้ากากอะไรเพื่อการป้องกันตัวเองเพราะมันเป็นการใช้ทรัพยากรในช่วงที่ระบาดเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันใหญ่ละออมันจะตกเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วมันถือว่าติดง่ายไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ติดได้ง่ายพวกที่ติดได้ง่ายคือพวกที่สัมผัสมันไม่ใช่ค่ะที่มันลอยไปตามอากาศอืมอันนี้ลําบากละเราไม่รู้ว่าครับไข่มันอยู่ในอากาศได้นานแค่ไหนครับสมมุติในห้องผมณนะตอนนี้มีสักคนหนึ่งมาจามทิ้งไว้แล้วมีเจ้าเชื้อตัวนี้อยู่สักคนหนึ่งมันอยู่ได้นานแค่ไหนมันจะตกเลยตกเลยมันจะตกลงที่พื้นผิวเพราะมันจะไปอยู่ตามพื้นผิวสัมผัสครับถ้าคนที่มีอาการไอจามแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยอ,อันนี้เป็นกลุ่มที่สองที่เราขอให้ใส่หน้ากากอนามัยกลุ่มที่หนึ่งคือบุคคลทางการแพทย์นี้ตรงไปตรงมากลุ่มที่สองคือถ้าท่านไอจามตอนนี้หรือหรือผ่านคนช่วงระบาดก็ตผู้ที่ไอจามควรจะใช้หน้ากากเพราะตัวหน้ากากอนามัยจะป้องกันไม่ให้ตัวละอองอันนี้พุ่งออกมาแล้วตกลงที่พื้นผิวสัมผัสมันก็จะอยู่ในตัวหน้ากากของท่านนะคะมันลงพื้นผิวสัมผัสแล้วมันจะอยู่ได้นานพอสมควรประมาณประมาณเท่าที่แล้วแต่ลักษณะนะคะแต่ตอนนี้อย่างน้อย78ชั่วโมงเขาอาจจะอยู่อ
พื่อจะช่วยทีนี้ทําไมในเจลถึงต้องเป็นแอลกอฮอล์เพราะว่าเวลาท่านล้างด้วยเจลมันล้างได้แป๊บเดียวอมันไม่เหมือนเราล้างน้ําล้างมือเนี่ยล้างปกติมันล้างได้นานพอละค่ะก็สะอาดเรียบร้อยดีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในที่จําเป็นก็ใช้เจลได้ครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของหน้ากากอนามัยตอนนี้กลายเป็นประเด็นกันมากครับคุณหมอว่าเริ่มขาดแคลนผู้คนเริ่มกักตุนพยายามซื้อกันหลายชิ้นเพราะฉะนั้นขอแยกถามคุณหมอยังตรงไปตรงมาว่ามันจําเป็นแม้จะมีนักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ใส่ไว้ป้องกันดีกว่าคุณหมอยืนยันแบบนั้นถูกไหมครับเออคือเราแบ่งเป็น2กลุ่มเสมอกลุ่มที่เสี่ยงมีอาการไอจามเราขอให้ใช้หน้ากากนามัยเพื่อป้องกันตัวเองไปแพร่คนอื่นไปแพร่คนอื่นแต่พวกเราซึ่งเป็นคนสุขภาพปกติใช้ชีวิตปกติระดับหน้ากากผ้าเพียงพอในการที่จะป้องกันตัวเราเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถ้าเราแยกกลุ่มได้ชัดเจนเนี่ยมันจะทําให้เราบริหารจัดการทรัพยากรตรงนี้เพราะว่าถ้าเราสบายดีเนี่ยค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปใช้หน้ากากอนามัยเพราะเราไม่ได้มีตัวไอจามออกมาคือไม่ต้องให้ไอสารเคลือบมันป้องกันที่ไปกระจายคนอื่นใช่ที่ไปกระจายคนอื่นเราแค่ป้องกันไม่คนอื่นมากระเด็นใส่เราในบางขณะด้วยนะคะครับเช่นเราไปเข้าพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันหนาแน่นโดยเฉพาะพื้นที่ปิดในอย่างในรถสาธารณะในอะไรที่ต้องอยู่รวมกันแล้วอากาศมันหมุนเวียนปิดอยู่ภายในอย่างนี้เนี่ยอาจจะจําเป็นต้องมีหน้ากากติดตัวซึ่งเราแนะนําให้เป็นหน้ากากผ้าใช้แล้วมีสักสองชิ้นซักผึ่งแดดร้อนจัดต้มน้ำร้อนอไม่ต้องค่ะซักสะอาดแล้วก็ผึ่งแดดแค่นี้ก็พอแห้งสนิทเนี่ยเพียงพอเพราะว่าตอนนี้อากาศเอาเตารีดความลงความร้อนมาลีดไหมจริงๆไม่จําเป็นเลยค่ะเพราะอากาศบ้านเรายังร้อนเดี๋ยวฆ่าเชื้อได้เองเรียบร้อยอเอากลับมาใช้ได้เพราะฉะนั้นที่คนรีบแห่กันไปหาซื้อหรือคนที่คนปกติที่ไม่ได้ป่วยแล้วไปกักตุนกันเป็นกล่องๆหรือไปรับที่เขาแจกกันอันนี้จริงๆไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะคะครับยกเว้นว่าท่านมีโรคประจําตัวมไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยสบายใจว่าเ,เราก็มีเพราะว่าการเจ็บป่วยอยู่แล้วซึ่งอันนี้จริงๆแล้วทางระบบการแพทย์รักษาสุขก็พยายามดูแลกลุ่มผู้ป่วยเป็นหลักด้วยนะคะงั้นถามต่อนิดนึงแล้วถ้าสมมุติว่ามีละไหนๆก็มีละฉันมีละใช้หน้ากากอนามัยซื้อมาอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ได้นานแค่ไหนครับมันใช้ซ้ําได้ไหมคือบางคนบอกใช้วันหนึ่งพอถอดครั้งหนึ่งทิ้งเลยบางคนก็วางทิ้งไว้แล้วกลับมาใช้สองสวันแล้วค่อยทิ้งคุณหมอมองว่าจริงๆหน้ากากอนามัยชิ้นนึงมันใช้ได้นานแค่ไหนครับถ้ากลุ่มที่เขาไอจามเขาจะรู้เลยว่าพอถ้าถ้าการมากสมมุติไอจามแล้วมีออกมามากเนี่ยบางทีใช้ทั้งวันไม่ได้คือถ้ามีเสมหะพอมันเริ่มเริ่มแฉะพูดตรงๆมันชื้นแล้วแฉะเลยเนี่ยคุณภาพของมันจะลดลงทันทีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถอดคือวิธีใส่และถอดที่ถูกต้องด้วยเป็นที่มาของของคำแนะนําว่าท่านใส่โดยใส่ถอดไม่ถูกต้องบางทีไม่ป้องกันตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีอาการแล้วจำเป็นต้องใช้หนึ่งล้างมือครับหยิบหน้ากากสวมเพื่อให้มือเราสะอาดในเวลาที่เราสัมผัสที่บริเวณใบหน้าของเรารใช่ไหมคะใส่เรียบร้อยปิดปากจากจมูกคางของเราเรียบร้อยแล้วให้ครบให้ครบครบครบครบครบครบแล้วก็ให้เข้าสันจมูกให้แน่นให้เข้าสันจมูกให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือถ้าถ้าเราไอจามค่อนข้างมากมีละอองจนรู้สึกชื้นก็ต้องถอดทิ้งเลยแล้วก็ทิ้งแต่ถ้าไม่ไอเลยหรือไอแห้งๆบางคนนานๆไอาทีหนึ่งจริงๆเราก็แนะนําให้เปลี่ยนทุกวันวันละหนึ่งชิ้นครับคือสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันแนะนำว่าวันละหนึ่งชิ้นพอคแล้วสมมติว่าผมใส่แป๊บเดียวครับคุณหมอออกจากบ้านไปซื้อของที่ห้างสินค้าหรือว่ามินิมาร์ทสินาทีก็ใส่ไว้กลัวปั๊บออกมาถอดวางกลับไปที่ห้องสามารถทิ้งไว้แล้วกลับมาใช้ใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมจริงๆแล้วได้แต่อยากแนะนําให้ท่านมีเตรียมเป็นเป็นเป็นถุงหรือซองพลาสติกหรือถุงอะไรใส่อย่าให้มันออกไป,ไปมากอย่างอื่นมากนะคะคแล้วก็ต้องดูด้วยคุณภาพมันยังกลับมาใช้ได้ไหมว่าโดยเฉพาะเรื่องความชื้นที่ที่เขาแนะนำมากๆว่าพอเรายังใส่ทั้งๆท,ที่มันชื้นแล้วไม่ล้างมือไม่ทำความสะอาดด้วยใส่ด้วยอันนี้จึงเป็นที่มาของคำแนะนำที่ออกมาของทั้งที่อเมริกาและองค์การอเมริกาว่าถ้าท่านไม่ระมัดระวังอาจจะกลายเป็นว่าท่านอันตรายกว่าเดิมกลับขึ้นไปที่หน้าซึ่งเป็นจุดสัมผัสสําคัญเพราะหลักของมันคือเราหนึ่งไปสัมผัสสองเข้าปากเข้าจมูกเย
เราก็ไม่รู้ว่าท่านเก็บมาในสภาพอย่างไงคือดูข้างนอกสะอาดตัวที่ยากก็คือเชื้อราครับใช่ไหมคะคซึ่งมันอาจจะเริ่มหมักหมมอยู่ภายในอ,อาจจะกลายเป็นว่าก่อให้เกิดอันตรายมันก็ทราบว่าเริ่มมีการผิดกฎหมายผิดกฎหมายแล้วถ้าทำอันนี้ถือว่าหนึ่งผิดกฎหมาย2องแย่ครับต้องใช้คำนี้เลยอันตรายทางจริยธรรมมากเลยคำถามสุดท้ายครับคุณหมอที่คุยกันในกรมอนามัยในสาธารณสุขตอนนี้มีการคาดการณ์ไหมครับว่าเราจะสามารถควบคุมมาได้ภายในเดือนไหนตามธรรมชาติน่าจะยังต้องอยู่อีกระยะหนึ่งเพราะว่าเรายังพบผู้ป่วยใหม่อยู่เป็นระยะระยะอันนี้จึงเป็นที่มาที่เราขอความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่านว่าโดยเฉพาะท่านที่มีความเสี่ยงกลับมาจากพื้นที่ที่ระบาดขอความกรุณาแยกตัวเองกักตัวเองนะคะใน14วันแล้วท่านไม่มีอาการเราก็จะไม่มีเคสใหม่เกิดขึ้นพอนับจากวันไม่มีเคสใหม่เนี่ยเราจะได้มั่นใจค่อยๆมั่นใจแล้วก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติได้นะคะสักสงกรานหรืออภิสภานะทุกอย่างน่าจะคลี่คลายไหมครับน่าจะค่อยๆเริ่มคลี่คลายถ้าสถานการณ์ยังคงที่ไปอย่างนี้นะคะครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านหญิงพันพิมลมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราเอาละครับคุณผู้ชมน่าจะได้ความรู้ไปเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจพอสมควรนะครับเราให้ตระหนักแต่ไม่ใช่ตื่นตระหนกใช้หน้ากากอนามัยเท่าที่จําเป็นเท่านั้นหน้ากากผ้าก็เอาอยู่ถ้าท่านไม่ได้ป่วยและพยายามให้ความร่วมมือทุกอย่างตามที่คุณหมอแนะนําถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงไปหาแพทย์นะตอนนี้เลยเราทุกฝ่ายต้องช่วยกันเพื่อให้ในท้ายที่สุดแล้วโควิด -19 กลายเป็นอดีตให้เร็วที่สุดทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นประเด็นดังขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ